Bonjour, um, aujourd'hui je vais parler à propos d'une comparaison entre les programmes Google et Microsoft. Alors, une introduction pour le Microsoft Office. Lancé pour la première fois en le 1er août 1988, Microsoft Office est un ensemble d'applications payantes et téléchargeables conçues par diverses fonctions, telles que l'organisation des données et la création des documents. Depuis sa création, Office est devenu essentiel dans tous les lieux de travail en raison de l'efficacité de ses logiciels et utilisé par plus de 1 milliard de personnes dans le monde. Les services peuvent être achetés séparément ou via une forfait. Microsoft a depuis développé un programme dédié au montage vidéo, aux bases de données et la conception visuelle. Introduction pour le Google Workspace. Développé par Google et publié en 2006, Workspace est un système de stockage basé sur Internet. Il permet aux utilisateurs de stocker nous leur fichi tous leurs fichiers en ligne et d'accéder à distance via une connexion Wi-Fi. Sa version initiale comprenait Gmail, Contact, Calendar et Meet. Il s'est depuis entendu à des autres services, tels que la création de documents à la feuille de calcul. Workplace est disponible gratuitement pour tout personne possédant un compte Google et propose également des ressources aux conseils scolaires et aux entreprises. Alors, quelques produits de Google Workspace sont Google Docs, Google Slides et Google Sheets. Et quelques produits de Microsoft Office sont Word, PowerPoint et Excel. Alors, les similitudes. Um, entre les Google Docs et Microsoft Word, quelques similitudes étaient que les deux programmes sont des traitements de texte conçus pour éditer et créer des documents, ainsi que pour utiliser différents, différents formats de fichiers. Ils partageant des interfaces et des fonctionnalités similaires, notamment l'ajustement de la mise en forme, des polices et de la mise en page du document. Ils ont des modèles prédéfinis pour les lettres des motivations, les curriculums mutés et les imitations et plus encore pour d'autres occasions. Les deux prennent en charge de collaboration en ligne dans une certaine mesure. Les deux ont une comptabilité leur hors ligne, dans une certaine mesure. Quelques similitudes entre Google Slides et Microsoft PowerPoint sont que principalement utilisés pour créer des diaporamas, présentations composées d'informations affichées sur des images fixes, peuvent importer des modèles prédéfinis à partir de sites tiers et utiliser les leurs. Continuant bon nombre des mêmes fonctionnalités et mise en forme comme un mode de présentation pour les diapositifs et la gile d'effet spéciale pour les transitions, peuvent être partagées entre différentes personnes et utilisateurs et peuvent être exportées dans différents formats de diapositifs, de sorte que les diapositifs créés sur l'un ou l'autre programme peuvent être utilisés sur l'autre. Et quelques similitudes de la Microsoft Excel et Google Sheets sont qu'ils ont conclu pour créer et éditer des feuilles de calcul, un formulaire informatique qui est créé pour tabuler et stocker des données. C'est peuvent s'assurer des données dans des graphiques pour visualiser les résultats. C'est utilisant des commandes similaires entrées au clavier qui simulent des calculs pour une cellule individuelle. Et c'est une partie d'une feuille de calcul. Les deux ont un remplissage automatique qui peut aider à remplir les cellules et contenant un format similaire que permet aux utilisateurs qui connaissent l'un de pouvoir utiliser, utiliser leur connaissance de l'autre. Les différences principales. Google enregistre automatiquement toutes les modifications apportées à un document et accessible depuis n'importe quel appareil, car il est enraciné dans le cloud. 
Cependant, ils dépendent entièrement d'une connexion Internet pour fonctionner. Sans Wi-Fi, aucun autre fichier de l'utilisateur ne peut être consulté et modifié, à l'exception de ceux qui ont été enregistrés pour une modification hors ligne. Et presque tous les produits Microsoft Office peuvent être exécutés indépendamment, sans connexion Internet. Cela permet à l'application d'être utilisée hors ligne. Cependant, cela signifie que l'utilisateur doit enregistrer ses produits fréquemment pour s'assurer qu'aucune progression n'est perdue. Sauvegarder. Comme mentionné, Puisqu'elle est connectée à Internet pendant la plupart du temps, il enregistre toutes modifications apportées au document. Ceci est utile pour savoir qui a fait un changement à un moment précis et les utilisateurs peuvent ramener les documents sur lesquels ils travaillent au point précédent de son historique. Collaboration. Plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur les mêmes documents, à la fois dans Docs. Tous les utilisateurs ont accès aux documents et toutes les modifications que les apportants seront enregistrés. Considérez-les comme une morceau de papier avec laquelle tout le monde peut écrire et peut les voir à tout moment. Cela permet au groupe travaillant sur un projet de rester organisé plus facilement. Fonctionnalité de Microsoft Word Microsoft Word existe depuis bien plus longtemps que Google Docs et a eu le temps d'affiner ses fonctionnalités. C'est devenu le plus grand force de Word. Word a des bien meilleures capacités d'addition et contrôle des fonctions, fonctionnalités que Doc, ceci incluant plus de polices, des modèles et d'options de format. Apportez le partout. Bien que Word n'enregistre pas automatiquement les documents, il peut être à porte n'importe où sans connexion Internet. Les utilisateurs peuvent écrire dans leur voiture, dans un train, dans un restaurant ou dans n'importe quel endroit sans connexion Wi-Fi. Vous pouvez également éditer et déplacer déplacements, bien que les partages et les collaborations soient limités. Microsoft PowerPoint Effets spéciaux. Les effets de transition sont l'une des parties les plus cool et des présentations. PowerPoint possède une grande bibliothèque d'effets permettant aux utilisateurs de décorer leurs projets et de les, ren et de les rendre propres et excitants. Bien que Slides ait les mêmes fonctionnalités, la collection de PowerPoint éclipse celle des Slides. Les fonctionnalités exclusives. Il existe une pléthore de fonctionnalités exclusives fournies par PowerPoint. Les utilisateurs peuvent insérer leurs propres animations personnalisées et modèles 3D. Il existe également l'outil de conception Microsoft, qui est un algorithme de, de intelligence artificielle qui propose des suggestions à l'utilisateur afin de rendre sa présentation plus attrayante visuellement. Google Slides. Intégration. Avec la connexion Wi-Fi, vous pouvez insérer des vidéos YouTube ou d'autres contenus en ligne dans l'un des dispositifs, ce qui vous permet de présenter ces médias en public lors de votre présentation. Vous pouvez, vous pouvez même diffuser de la musique ou publier des vidéos. Facilité d'utilisation. Bien que PowerPoint soit techniquement plus avancé, le format simple de Google Slides permet aux débutants de l'essayer facilement. Il existe de nombreux tutoriels disponibles en ligne pour regarder. Si quelqu'un a utilisé d'autres applications gratuites de Google Workspace, il peut se retrouver à utiliser Slides avec une relative facilité, car il partage des formats de texte et d'assistions avec DocSheet et d'autres logiciels. Microsoft Excel. Analyse statistique. Excel est définitivement le choix d'experts et d'analystes de donner à la recherche d'un logiciel fiable à utiliser pour gérer l'information. Les tri et le filtrage des informations dans la feuille de calcul sont plus intuitifs dans Excel et peuvent également contenir plus de cécile que Sheets. 
Ce qui permet un stockage de données plus large. Ça pour. Il existe de nombreuses formules intégrées dans la programmation d'Axel qui ne peuvent pas être effectuées avec les commandes de sheets. Axel est conclu pour répondre aux besoins des ingénieurs, des concepteurs et des professionnels qui travaillent fréquemment avec des données. De nombreux lieux de travail utilisant également Axel exclusivement. Google Sheets, connectivité. Google Sheets est connecté au reste d'autres applications de Google, permettant aux utilisateurs de saisir les données qu'ils ont dans leur feuille et calculent dans Google Doc ou d'autres fichiers. Cette fonctionnalité est utile pour afficher les données que vous avez recréées dans un type rama ou pour importer les résultats d'une expérience dans un article et insérer des graphiques. Toutes les données insérées peuvent être mises dans un joli graphique au choix de l'utilisateur. On peut sélectionner le graphique qui correspond le mieux aux données. Le graphique à barre au cam embarque. Ce graphique peut ensuite être importé sur d'autres plateformes Google ou être téléchargé par l'utilisateur. Toute modification apportée aux données peut être automatiquement mise à jour dans chaque cas où les données ont été utilisées pour plus de commodité. Lequel choisir? Le avantage de Microsoft Office, c'est adapté aux professionnels et aux gens d'affaires. Plus de caractéristiques techniques, meilleur formatage et interface utilisateur, euh, utilisateur, fonction bien sans connexion Internet et un déplacement. Les documents peuvent être stockés sur des appareils externes. Les, les inconvénients. Nécessité soit un parent unique, soit des frais mensuels pour une utilisation continue. Certaines applications manquent de support en ligne approprié et ne peuvent pas d'études exister en ligne. Les projets doivent être enregistrés manuellement plus tard que techniquement. Et en Google Workspace, l'avantage, c'est l'utilisation gratuite. Connecter à l'Internet, ce qui signifie que les progrès sont constamment enregistrés, accessibles à la plupart des gens et à un niveau arrivant, permet une collaboration plus facile entre différents utilisateurs sur un projet et les inconvénients. La fiabilité de l'Internet signifie que l'utilisation hors ligne est limitée. Le stockage est limité à 15 GE. Toutes données supplémentaires nécessitent un plan de paiement. Et les fonctionnalités sont au niveau de la surface et il, il ne peut pas être, il peut ne pas être concours pour s'adapter aussi bien qu'un fils, à besoin de professionnels. Et les autres appli de Microsoft sont les Microsoft Teams, qui est pour les appels vidéo, les Microsoft OneNote, qui est pour prendre des notes, et les Outlook, qui est un service de courriel. Et les autres applis de Google sont Gmail, qui est un service de courriel, Google Forms, qui est pour créer des sondages, et Google Meet, pour l'appel vidéo.